Jadi dalam video ini aku akan jelasin bedanya 2 versus 4 Karena aku sering ditanya ini Walaupun kamu seharusnya jangan belajar bedanya 2 versus 4 Karena ada banyak penggunaan buat dua-duanya yang beda Mungkin sedikit yang mirip Ada sebanyak itu gak make sense untuk belajar barang gitu Lebih baik kalau kamu lebih sering pakai bahasa Inggris Lebih sering baca bahasa Inggris Lebih sering dengar Sampai kamu bisa sendiri notice bedanya 2 versus 4 even though sekarang aku masih akan kasih tahu beberapa bedanya 2 versus 4 Studi punya tips belajar bahasa Inggris cara praktis dan gratis Sebelum aku mulai ke yang lebih ribet, aku kasih satu tip. So, to dipakai dengan verb, to go to it to play. Itu infinitive. For biasanya dipakai sama verb ing atau noun. Kata benda, this is for you, this is for swimming. Itu intinya, penggunaannya. Ya, yeah? this is for swimming. This is for you. So, sebelum aku masuk ke yang lebih ribet untuk jelasin dan kamu paham, ingat aja, to plus verb one, for plus verb ing atau kata benda. So, kita mulai dengan to. To bisa dipakai buat destinasi. I'm going to Majalengka. Untuk menunjukkan waktu, it's a quarter to two. Yang kalau kamu pernah nonton video aku sebelumnya, aku nggak suka pakai. It's 1.45 udah cukup. Untuk perbandingan, I prefer sate to gado-gado. Untuk jarak, it's about 10 kilometers from my house to GBK. Untuk memberi alasan atau maksud, biasanya dipakai dengan kata kerja. I came here to see you. Itu alasannya aku datang. Untuk pemberian, I'm giving this book to you. Ada for you, nanti kita bahas itu chill out, relax. Untuk angka perkiraan, it'll probably cost you about 50 to 100 million rupiah. Dan ada banyak ungkapan yang aku nggak bisa jelasin semua dalam video ini. Jadi aku kasih beberapa. To my surprise, bisa juga to our surprise. My wife was sick for days, then we went to the hospital, and to our surprise, she was pregnant. Biar aku nggak usah jelasin karena agak susah, nah aku mau kalian ngerjain ini. Coba tulis di komen apa artinya itu. To this date, you have not paid your rent to this date. You better pay today. To some extent, I've gone on six dates with her, but to some extent, I'm not totally sure she likes me. Buat semua ini, coba kalian tulis di comments. Kira-kira artinya apa? So, sekarang aku mau kasih beberapa artinya penggunaan buat for. Oke, okay, sebelum aku lanjutin, aku mau bahas sesuatu. So, mungkin kalian pernah lihat video aku yang lama yang direkam dalam kosan. Tapi sekarang aku udah pindah ke apartemen. Udah lebih dari satu tahun ya. Dulu, waktu aku ngekos, nggak kayak ini. Ini di Rukita. Ini sekarang persis di Rukita Kutu Buku, Tarawaci. So, dulu waktu aku tinggal di kosan, kolam renang yang ada itu cuma kalau banjir, baby. Di sini emang ada kolam renang yang asli, gak usah tunggu banjir. Apalagi dari kamar bisa langsung ke kolam renang. Cool ya? Di sini juga ada pool table. So you have a pool and a pool table. <laughs> Kalau orang Amerika kita bilang pool, kita gak bilang billiards. Billiards agak formal. Kita pakai, kita tahu. Tapi ah, ini jadi pelajaran bukan cuma iklannya. Di semua lantai ada communal space yang pewe banget. Intinya banyak spot buat kamu relax dan chill. Enak tinggal di tempat yang kamu gak usah keluar rumah buat santai. Kalau kamu mau tinggal di Rukita, kamu bisa pakai kode voucher aku. Ada potongan harga yang menarik buat kamu. For bisa dipakai untuk keuntungan. Red rice is good for your health. Nah, bisa buat kerugian juga. White rice is not good for your diet. Buat jangka waktu. I've lived in Jakarta for seven years. Untuk menyetujui sesuatu, I am for banning smoking in all of Indonesia. Kenapa lihat aku? Untuk jadwal, I made an appointment with the dentist for the 1st of December. Untuk membantu seseorang, could you fill that cup with water for me? For me? Favor, please? For juga bisa dipakai untuk memberi alasan atau maksud kayak to, tapi dipakai dengan kata benda. Let's go out for dinner. This book is for you. Ah, beda ya karena ada is. Tadi aku bilang, I'm giving this book to you. Nah, kalau ada is, this book is for you. My heart is for you. For juga bisa dipakai buat kegunaan. Dengan verb ing. A jackhammer is a tool for breaking concrete. 
A toothbrush is for brushing your teeth. Dan for juga termasuk uh, ada dalam beberapa ungkapan. Itu kamu harus belajar sendiri. Tapi aku kasih beberapa buat contoh. For a living. Yang sering dipakai gini. What do you do for a living? For all I care. Aku kasih contoh dulu. Baru kalian bilang ini artinya apa. She can do whatever she wants for all I care. For good. Finally, I left her for good. We're never getting back together. Nah, dan di sini kamu bisa lihat semuanya yang kita bahas dalam video ini. Silakan di screenshot biar gak lupa. Sekarang aku kasih beberapa contoh yang bisa bikin bingung. Dalam kasus-kasus ini mungkin bisa dipakai to atau for. Aku kasih satu. Kalau kamu mau mengutarakan suatu tujuan dan pakai kata kerja, lebih baik pakai to bukan for. I got this training to increase my chances of finding a job. Kadang-kadang bisa pakai for dalam kasus ini. For improving my chances to find a job, bisa. Bisa. Tapi for nggak selalu bisa. To selalu bisa. Makanya aku lebih prefer kasih tahu ke kamu pakai to aja. Kalau tujuan. Tapi jangan pernah pakai for dengan verb one. Jangan pakai for dengan infinitive. Contoh. I went to the office for a talk with my boss. Eeeh, salah banget. I went to the office to talk with my boss. Satu lagi yang bisa bikin bingung. To you atau for you. Juga kalau pronoun, to her or for her, to him or for him, to it or for it. Seharusnya bilang, I sent this package for you atau I sent this package to you. Ah, dua-duanya bisa, beda artinya. Kalau I sent this package to you, berarti aku kirim paket itu buat kamu, aku harap kamu yang ambil. Kamu adalah penerima. Tapi, I sent this package for you, itu berarti aku kirim paket yang kamu mau kirim ke orang lain, tapi aku bantuin kamu, aku ambil paket itu dan anterin ke kantor pos, ngerti? Kalau pemberi harapan palsu? Giving false hope. Tapi coba pakai kalimat dulu. Dia kasih aku harapan buat jadi pacar dia. She led me on to become her boyfriend? Karena dalam bahasa Inggris, gak apa-apa, bisa bilang she led me on, udah cukup mereka ngerti PHB buat apa. Thank you Rukita for making this video possible. Rukita, hassle-free living. Di Karawang. Karawachi. Oh, di Karawachi. So, kita mulai lagi. <laughs> to bisa dipakai buat destinasi. I am going to Manjalengka. Manjalengka. How did I say? Manjalengka. Okay. I'm... There's a bug on the lens. Uh, Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.